Hi students, geometry, the powerful topic. Then we will discuss the geometry in the story. So, geometry meaning in the first one. Geometry and geometry. Geo is nothing but what? Boomy. Arthur major is geometry. Simple. Game is not. Arthur major is not. Arthur major is not. Arthur major is not. Arthur major is not. Arthur Circumference of circle and one corner that is nothing but only the Arthlon and Choka part is going to triangle and cone triangle. Ni, arthlon to this corner triangle shape. The idea is made in the geometry is nothing but what so measuring of earth that's it, nothing is there. But Arthela report the Anabu already manam trigonometry already chasing with a point and point one point and ten point is nothing but combination of so point is nothing but. Which has no area. Yes or no? This combination of points are neat. Ni, okay, that we just have to change. Now, material of sand. Material is nothing but plane. Plane of sand. A plane ne manam artha noch. Simply put. So combination of molecules are artha ne logical. So every molecule is called point, right? So din lo manam ki main topic soche si first lines and angles ma. The lines and angles kuni chhe discuss jeda manam. Lines and angles. Right, the first first man and Jalsa pan in the first pan is a line. I define Jali. Alan and Japkuna mocks are trigonometric law class, you don't observe trigonometric class. So, line of form of the Japan. So, line under the simple and Rama. First to angel man, line and day. First to chessy, okay, point A the Gurunji start a B the Gurki end in the Kundi. And the plane is a plane pan in this Kutum. About the initial point to the final point and about automatic girl. Then a line segment and Japan. My line segment and another line and living. Are they a point to either start a B in Chi well put in that to Connie? Then Madam Idetanum AB bar and Jupicham. It is AB the simulated R and Japan. So then I will summon Ray and Wilson. Have not got in the same way as an initial point later than the final point later. They cross starting the little bit remind the little more. Then I will be some line. Correction one definition. So line is nothing but combination of. I mean, there is no starting point and ending point. That is called line. Is it clear? I think that in lines, lo types are only marry. That is the angle itla form of thi. But we should discuss them. So, mundu manam lines we should discuss them. Lines are the in ma ok starting point or another ok ending point or another. Because in the lines lo only two types of lines are only. I mean, we have to discuss them. Two types of lines are first parallel lines. Parallel lines are nothing but, for example, the uh, line 1 and kundi, line 2 and kundi. Here end parallel line, line 1 is parallel to line 2 and JPC. Now, parallel is nothing but what? They never meet. Simply apparent, they never meet. And they put in a Vidni parallel or chama, Vidni parallel or chama, lay in the country, conjo prodigious in the ending of the end of the Gadinki. The prodigious of two, if I can meet out together. Yes, you can meet out without logically, it is not parallel. Those are not parallel. Parallel is Samantha Rekalma. So, there will be Samantha Rekalanta. Samantha is parallel. Parallel. So, okay. This is the integral. So, logical, these two parallel they should not and they should never meet. Okay. So, the the angle between them will be zero. So, the angle between them will be zero. So, the angle between them will be zero. So, the lines parallel are not equal to meet. Okay. Plane by now. Plane is not equal combination of points. Is it clear? Point and a point is nothing which has no area. The Euclid definition. Euclid is not equal so plane and end combination of points a plane lo two points ni add chese vachadi line segment rekha khandam ade oka initial point dagara start ayindi b ki daatu kon velipothundi so daanni manam ambitam ray and wilson tarvata line ochindi aa line lo types end ma parallel lines first right ee parallel lines ki uh, mana symbol ki endi ila vipistamu tarvata vachesi perpendicular lines so what do you mean by perpendicular so, here the point is that perpendicular lines are two lines intersect compulsory compulsory. But in the middle, the angle is 90 degrees. This angle is not the definition of the definition. Let's see. 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 Let's 90 degrees on tenata, up the name will summon perpendicular lines and for example, L1 and co, the L2 and condi, and symbol in the L1 is perpendicular to L2. It three types of two types of lines, 
ఒక లైన్ ఉంది మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఒక లైన్ టూ లైన్స్ ఇలా వెళ్ళిపోతున్నాయి అనుకోండి దాని ఇంకో లైన్ వచ్చి ఇలా కట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది అనుకోండి దీన్ని మనం ట్రాన్జెంట్ అని పిలుస్తాం ట్రాన్జెంట్ లైన్స్ సారీ ట్రాన్స్వర్సల్ అని పిలుస్తాం ట్రాన్స్వర్సల్ లైన్ ట్రాన్స్వర్సల్ లైన్ రైట్ ఈ ట్రాన్స్వర్సల్ లైన్ ఏంటంటే మనం టూ ప్యానల్ ఉన్న లైన్స్ కానీ టూ ఏమైనా టూ లైన్స్ కానీ ఇలా కట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు దీన్ని మనం ట్రాన్స్వర్సల్ అంటే త్రియక్ రేఖ అని పిలుస్తాం త్రియక్ రేఖ సో రైట్ సో ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఇంకా కాకపోతే సర్కిల్ని కట్ చేసుకుని వెళ్తున్నప్పుడు స్పర్శ రేఖ అని వస్తాయి కొన్ని అంటే డిఫరెంట్ 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 సిచ్యువేషన్స్లలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పేర్లు ఉంటాయి అనమాట అది సర్కిల్ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు వద్దాము ఒక సర్కిల్ ఇలా టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళింది అనుకో టాంజెంట్ స్పర్శ రేఖ అని పిలుస్తాం ఇలా కట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళింది అనుకోండి మనం దాన్ని కర్డ్ అని పిలుస్తాం ఓకేనా జ అని పిలుస్తాం జ సో లేదు అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్ నుంచి వెళ్ళి డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళింది అనుకో టూ లైన్స్ని దాన్ని డయామీటర్ అని పిలుస్తాం సో ఇట్లా దానికి ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ ఒక పెట్టి బట్ మెయిన్ లైన్స్ అనేది ప్యాన్ లైన్స్ అని చూసుకోండి పర్పిల్కల్ లైన్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రాన్స్వర్సల్ లైన్ ఇది మనకు ఉన్న టైప్స్ అయితే ముందు యాంగిల్స్కి పోతాం మనం టైప్స్ ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఈ లైన్స్ పక్కన పడేయండి టూ టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్కి వెళ్దాం మనం డీటెయిల్గా రైట్ అర్థమవుతుంది అనుకుంటా జాగ్రత్తగా నేను ఎవ్రీ పాయింట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు సరే యాంగిల్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందని చెప్పుకున్నామ్మా అకార్డింగ్ టు చిగనోమెట్రీ టు రేస్ ఒక కామన్ పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అయినప్పుడు ఆ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర వచ్చే గ్యాప్ని మనం యాంగిల్ అని చెప్తాం ఎస్ఆర్ నో చూడండి ఇక్కడ ఇలా టూ రేస్ ఒకే దగ్గర స్టార్ట్ అయినాయమ్మా ఇది ఒకరే ఇది ఒకరే రైట్ వీటి మధ్యలో యాంగిల్ ఏమని చెప్పిస్తాం గ్యాప్ని ఏమని చెప్పిస్తాం యాంగిల్ అని పిలుస్తాం ఈ యాంగిల్ ఇట్లా మేజర్ ఇలా అంటే టెక్నోమెట్లు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం మనం డిగ్రీస్ అని గ్రేడ్స్ అని రేడియన్స్ అని కానీ ఇక్కడ వీటి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కదా ధర్మాలు ఈ ప్రాపర్టీస్ కోణం యొక్క కోణాల ధర్మాలు ఉంటాయి కదా ఆ కోణాల గురించి డిస్కస్ చేయాలి ఇప్పుడు బట్ ప్రాపర్టీస్ గురించి రైట్ ఎనీవే ఇప్పుడు యాంగిల్కి డెఫినేషన్ ఎట్లా ఇవ్వాలి ద ఇంక్లినేషన్ బిట్వీన్ టూ ఇంటర్సెక్టింగ్ రేస్ ఎట్ ఎ సెంటర్ ఇస్ కాల్డ్ యాంగిల్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ టూ ఇంటర్సెక్టింగ్ రేస్ ఎట్ ఎ సెంటర్ ఇస్ కాల్డ్ యాంగిల్ లేదా కేంద్రం వద్ద రెండు రేఖలు ఒక కేంద్రం వద్ద ఖండించుకున్నప్పుడు అక్కడ ఏర్పడే ప్రవేశాన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనం కోణం అని పిలుస్తాం ఇప్పుడు డెఫినేషన్ అంటే రాసుకోండి కానీ మీకు ఎగ్జామ్ డెఫినేషన్ అడగడు వాటి పైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కదా సో టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ పోదాం ఇప్పుడు మనం అయితే టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్కి వెళ్ళే ముందు సరే ముందు టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్కి వెళ్దాం ముందు టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అంటే ముందు ఏం చేయాలంటే ఈ ప్లేన్ తీసుకొని కోఆర్డినేట్ ప్లేన్గా మార్చాలి ప్లేన్ అంటే మనకు తెలుసు కాంబినేషన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ మరి కోఆర్డినేట్ ప్లేన్ అంటే ఏంది మా చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ రిగ్యులమెంటరీలో చెప్పుకున్నాం కోఆర్డినేట్ ప్లేన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెన్ ఎవర్ ద ప్లేన్ ఈజ్ డివైడ్ ఇన్ టు ఫోర్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సెస్ ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సెస్ దాన్ని ఏమని పిలిచాం అప్పుడు మనం కోఆర్డినేట్ ప్లేన్ అన్నాం ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఎక్స్ అండ్ వైక్స్తో డివైడ్ అయిందనుకో ఆటోమేటిక్గా కోఆర్డినేట్స్ వస్తాయి అనమాట అంటే ఎక్స్ అండ్ వైక్స్తో డివైడ్ అయ్యే కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ మన యూనిట్స్ తీసుకోవడానికి వస్తుంది మా అందుకని దీన్ని కోఆర్డినేట్ ప్లేన్ అంటాం దాని తర్వాత విషయం అది అది మన కోఆర్డినేట్ జమెట్లు ఇంకా డిస్కస్ చేద్దాం డీటెయిల్గా సో ఇప్పుడు వరకైతే ఒక ప్లేన్ని డెల్ప్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వైక్సెస్తో ఫోర్ ఈక్వల్ పార్స్ వస్తే వచ్చిన ఉంది కోఆర్డినేట్ ప్లేన్ గా తయారైంది ఈ కోఆర్డినేట్ ప్లేన్లో ఇక జాగ్రత్త వినండి మా ఈ కోఆర్డినేట్ ప్లేన్లో ఈ ఎక్స్ అండ్ వైక్స్ మీద గ్యాప్ ఏర్పడింది కాబట్టి సెంటర్ దగ్గర ఇది నైంటీ డిగ్రీస్గా డిఫైన్ చేస్తాం రైట్ అయితే ఒకవేళ ఇప్పుడు ఈ ఈ వై లైన్ ఉంది అనుకోమ్మా ఈ వై లైన్ దీనిపైన వచ్చి పడుకుంది అనుకోండి ఈ వై లైన్ వచ్చి దీనిపైన ఉంది అనుకోండి మన మధ్యలో గ్యాప్ ఏంటి మా జీరో డిగ్రీస్ సార్ నో ఆహా మరి ఇప్పుడు ఇవి జీరో డిగ్రీస్ అన్నప్పుడు దీని ఏమైనా చూసాం నల్ యాంగిల్ లేదా శూన్య కోణం అని పిలుస్తాము నల్ యాంగిల్ ఏంటి ఈ వై యాక్సెస్ వచ్చి ఎక్సెస్ పైన పడుకున్నప్పుడు యాంగిల్ ఏమని పిలవాలి నల్ యాంగిల్ అని పిలవాలి ఇది క్లియర్ ఒకవేళ ఈ ఎక్సెక్స్ ఇప్పుడు ఈ వై యాక్సెస్ యాజ్ డిగ్రీ లాస్ట్ డేట్ ఉంది అనుకో దీన్ని ఏమని పిలిచిన అక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ వస్తుంది కదా దాన్నే రైట్ యాంగిల్ అని పిలవాలి చూడండి టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్ చూడండి మా రైట్ యాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ అంటే లంబకోణం ఓకే శూన్య కోణం లంబకోణం మరి ఈ శూన్య కోణానికి
एक्स एक्स पैन वै एक्स वे दिन मध्य जीरो डिग्री फाम अब ना ऐंगि एग्जाक्टली वै एक्स इला नई डिग्री चेस्ते आटोमेट दिन रईट ऐंगल पे नई की जीरो के मध्य उठा दिन अक्यूट ऐंगि अंत नई टाइप्स आफ् ऐंगल इंदा टाइप आफ् लाइन के कहना टाइप आफ् ऐंगल रईट अंत पे मैं मुझे मन सब्जेक्ट ने तरह मैं प्रयोग मैं चाहे लेंगे तरह विषय अभी प्रॉब्लम चूस मन अंत का मेन वो सब्जेक्ट मैं ने प्यूर मैथ्स अंटे सब्जेक्ट ने विल डू एक्सपरमेंट्स विथ अवर ओन नालेज ओके रईट तरह इपू नई डिग्री दाटिंद इकड़कोचिंदन मन चुनाव दिल्स मन की वन एटी डिग्री लेकिन सर मेनजुरेशन टापिक सो मूल ट्रिगोमीटर में वन एटी डिग्री नई डिग्री अच्छे इक वन एटी डिग्री मेरी वन एटी डिग्री विवाली इतना रईट ऐंगि स्ट्रेट ऐंगि स्ट्रेट ऐंगि दी मन सरल को सरल को इन ना मल्ल वन एटी डिग्री कटे तक नई डिग्री कटे एक्व कौना अंत टीट ऐंग एला उम्मीद नई डिग्री कटे एक्व उ अंत दी दाटी उ सो ई वन एटी डिग्री कटे मत तक उ वन एटी डिग्री कटे तक उ मैं दीन पीलिस्तम मैं अंत अब्यूस ऐंगल अब्यूस ऐंग अधिक कोण पीलिस्तम अधिक कोण सिंपल अधिक कोण इज क्लियर अल्पकोण अंत इकन मध्य नई की जीरो के मध्य उ अभी कोण दिन मध्य उ नई की वन एट की मध्य उ दाने मैं अब्यूस ऐंग पीलुटा रईट एग्जाक्टली वन एटी डिग्री उसे मरी सरल को मैं वन एटी डिग्री दाटी इंक दाखिल पेर अवसर लेकिन आफ्टर वन अटे टीटा शुड बी ग्रेटर दैन वन एटी डिग्री इला वनक दी मत रीजन इतना जीवन का रीजन के वन एटी दाटी अब अटे स्ट्रेट ऐंग दाटी सरल को दाटी दी रिफ्लैक्सीव ऐंग पीवाल रिफ्लैक्सीव ऐंग अंत इक स्ट्रेट उ दी दाटी अंत रिफ्लैक्स ओके ना दाने मैं पीलिस्तम रिफ्लैक्स मीन जनरल अटे कंप्लीट वन अभी कंप्लीट ऐंग आफ्कोर्स थ्री सिक्स डिग्री कंप्लीट कंप्लीट ऐंग इकड़ी वन एटी डिग्री दाटी दिन पीवाली रिफ्लैक्स परावर्तन को अफकोर्स परावर्तन को मैं क्लाक्स अं क्यार्डर्स क्लाक्स टापिक उ परावर्तन को परावर्तन को ऐक्चुअली वन एटी डिग्री दाटे परावर्तन को रिफ्लैक्स ऐंग परावर्तन को परावर्तन को रईट सो एनवे मोतमेंट सारी टाइप आफ् ऐंग मल चूसक सो जीरो ऐंगि शून्य कोण ले नल ऐंग तरह नई डिग्री एग्जाक्ट उठा रईट ऐंग लंब कोण पीवाली लेदे नई की जीरो की मध्य एक्ना दिन अल्प कोण पीलिस्तम अक्यूट ऐंग सो नई दाटी वन एटी की बिल्ल उ अब्यूस ऐंग एग्जाक्टली वन एटी उठे स्ट्रेट ऐंग सरल को वन एटी डिग्री दाटी दिन रिफ्लैक्स ऐंग एग्जाक्टली थ्री सिक्स कंप्लीट कंप्लीट ऐंग कंप्लीट ऐंग नथिंग बोल संपूर्ण कोण संपूर्ण को मीन ए मत कंप्लीट वन अना डाउट एनीवे सो इवे टाइप आफ् ऐंग बट मैं प्रापर्टी बोलो बट ऐंग प्रापर्टी अंत असल ऐंग लाइन को संबंध में चूस एंटे लाइन लेने ऐंग प्राक्टिकल माटड़ते ऐंग लाइन लेकिन ऐंग रहा लाइन के ऐंग मतलब इंको अटे ऐंग का ऐंग की धर्म उठाइए मैं आ प्रापर्टी ने मैं डिस्कसा वेरी इंपारटेंट अक् मैं असल स्टोरी स्टार्ट होता है रईट जाग्रत नीट वेदा मुझे सब्जेक्ट क्लियर ने तरह वीट फुटबा का वालीबाड़ आड़को रईट इन फस्ट टाइप आफ प्रापर्टी धर्म रास्को रास्क रास्क लेते रास्क बेटर एन कल आफ्टर थ्री मंथ्स एक्सपैर आई कंपलसरी रास्क बेटर प्रापर्टी धर्म धर्म कोणाल ऐंग प्रापर्टी आफ् ऐंग ऐंग की संबंधी धर्म रईट फस्ट चूँ टू लाइन इला इंटर्सैक्ट इधी एल वन लाइन अंदम इधल टू लाइन अंदट ई रे इंटर्सैक्टू इक एन ऐंग सारी चूँ एन ऐंग ऐंग वन ऐंग टू ऐंग थ्री ऐंग फोर अना कदा फोर ऐंग इन मेरे एग्जाक्ट अबर्वे फर् एग्जापल टीटा अब इधर टीटा कावाली 
ఇది ఆల్ఫా అయింది అనుకోండి ఇది కూడా ఆల్ఫా కావాలి సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ వర్టెక్స్ ఉండి దీనికి ఆపోజిట్ సైడ్లలో ఉండే యాంగిల్స్ ఎప్పుడైనా ఈక్వల్ అదే ఫస్ట్ ధర్మం అది అక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా దాన్నే వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటామా వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ వర్టికలీ వర్టికల్ అంటే దీనికి ఇటు సైడు ఇట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇది ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఓకేనా ప్రాపర్టీ వాళ్ళు అర్థమైంది అనుకుంటా వర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్ శీర్షాభిముఖ కోణాలు సమానం తెలుగులో చెప్పారంటే శీర్షాభిముఖం శీర్షాభిముఖం అంటే మనము శీర్షానికి అభిముఖంగా ఉండే కోణాలు సమానాలు సమానాలు ఇది ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎనీ డౌట్ ఓకే సెకండ్ వన్ చూడండి మా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఇప్పుడు ఒక లైన్ ఉంది మా ఈ లైన్ మొత్తం ఎన్ని డిగ్రీస్ అని చెప్పుకుంటే మామూలుగా అయితే స్ట్రేట్ లైన్ సరళ కోణం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అవునా కదా దీంట్లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ జాగ్రత్త కదండి దీంట్లో ఒక టూ లైన్స్ ఇలా వచ్చాయి మా ఇంకో లైన్ వచ్చి మీకు ఇలా ఒక లైన్ వచ్చేసింది అనుకోండి ఓకే ఇప్పుడు ఈ మొత్తం యాడ్ చేసి ఇది ఆల్ఫా అనుకున్నాం ఇది బీటా అనుకుందాం ఇది గామా అనుకున్నాం ఏదో పేర్లు పెట్టుకుందాం మనం ఇప్పుడు అన్నిటిని యాడ్ చేసి ఎన్ని డిగ్రీస్ రావాలి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ రావాలి లేదు ఇప్పుడు ఇది ఒక లైన్ ఇలా వచ్చింది మా ఇది ఆల్ఫా ఇది బీటా ఆల్ఫా ప్లేస్ బీటా ఏం రావాలి ఇక్కడ టూ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ రావాలి అంటే ఇది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇది వన్ అంటే దీన్ని మేము ఏం అంటే లీనియర్ పేర్ అంటాము లీనియర్ పేర్ లీనియర్ లీనియర్ అంటే స్ట్రైట్ అన్నట్టు లీనియర్ ఈక్వేషన్ అంటే స్ట్రైట్ ఈక్వేషన్ స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ కదా అది లీనియర్ అంటే ఏంటో స్ట్రైట్ ఆ స్ట్రైట్ యాంగిల్లో ఉండే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ యాంగిల్స్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇచ్చింది అనుకోండి అంటే ఇప్పుడు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా ఈక్వల్ వన్ ఎయిటీ ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఇది ఎక్స్ అనుకోండి ఇది వై అనుకోండి సో ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇలా వీటిని లీనియర్ పేరు అన్నాం సరేఖీయ జతలు అనిపిస్తాం మనం అనిపిస్తాం సరేఖీయ జతలు సరేఖీయ జతలు ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ మా వట్టకెళ్ళి ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ సరేఖీయ జతలు అంటే రెండింటిని సమ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ రావాలి ఇది సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ కనుక మీరు మైండ్లో పెట్టుకుంటే ఎంత పెద్ద క్వశ్చన్ అయినా చాలా ఈజీగా వేయచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం రండి మా ఇట్లా ఒక లైన్ వచ్చింది ఇట్లా ఒక లైన్ వచ్చింది మా రైట్ సరే ఇవి ఇలా కట్ అవ్వకుండా వెళ్ళిపోయాయి రైట్ లేదు ఇంకా మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుంటే ఒక సింగిల్ లైన్ తీసుకుని చూద్దాం దీంట్లో మీరు ఏం చేయాలంటే ఇలాంటి టైప్ ఒకటి తీసుకుందాం రైట్ ఇంకో ఇది ఆల్ఫా ఇది బీటా అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఏం కావాలి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇది ఒక స్ట్రేట్ లైన్ అనుకున్నాం స్ట్రేట్ లైన్ అనుకున్నాం ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇస్తుంది ఎస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ మరి ఇప్పుడు ఇది ఆల్ఫా అయినప్పుడు అకార్డింగ్ టు ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అవుతుంది కూడా ఏమవుతుందా ఆల్ఫా అవుతుంది మరి ఇది బీటా అయినప్పుడు ఆడమ్ ఇది ఏమవుతుంది బీటా అవుతుంది చూడండి ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా బయట ఉన్నప్పుడు ఈ లైన్ బేస్ చేసుకుంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా కిందకు వచ్చింది కదా మరి అంతే కదా ఇది కూడా స్ట్రేట్ లైన్ ఇది కూడా స్ట్రేట్ లైన్ కదా సో లాజిక ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ మీరు ఇలా తీసుకుని ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా వన్ ఎయిటీ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా వన్ ఎయిటీ ఇలా అయినా అదే ఇలా అయినా ఇలా అర్థమైంది అనుకుంటా చాలా పవర్ఫుల్ మా ఈ రెండు కనుక మైండ్లో ఉంటే సరిపోతుంది ఇంకేం అవసరం లేదు ఈ రెండే రెండు మైండ్లో ఉండాలి రైట్ సో ఇవి ప్రాపర్టీస్ కాకపోతే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇది మనం ఈ టూ లైన్స్ ప్యానల్ ఉన్నాయా అవి ప్యానల్ లేవు పర్పెండికర్ లేవు మా అసలు ఏ విధంగా లేవు ఇవి కాకపోతే ఏంటంటే టూ ప్యారల్ లైన్స్ మధ్యలో స్టోరీ దగ్గరనే ఆగిపోతాం వాడు ఎగ్జామ్లో ఇవ్వాల్సిన క్వశ్చన్ కూడా టూ ప్యారల్ లైన్స్ మధ్యలోనే టూ ప్యారల్ లైన్స్ ఇచ్చి దాంతో ఒక లైన్ కట్ చేపిస్తాడు మా అప్పుడు ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి అంటే టూ ప్యారల్ లైన్స్ ఇచ్చి ఒక లైన్ ఇలా కట్ చేపిస్తాడు ఎప్పుడైనా ఒక లై టూ లైన్స్ ఇట్లా కట్ చేసుకుని పోతుంది అని చెప్పి మనం ట్రాన్స్వర్సల్ లైన్ అని చెప్పాం పెరియక్ రేక అని చెప్పుకున్నాం ఎత్తుకుందో లేదు సో అలాంటి సందర్భాల్లో ఈ ప్రాపర్టీస్ కాకుండా కొత్త ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి అదే అసలు స్టోరీ ఎందుకు అదే అసలు స్టోరీ అంటున్నానంటే ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది చెప్తా 